Takže dneska něco málo zopakuju a řeknu ještě něco k efektům, jak se dělá a, t- a podobně. Že nejdřív si otevřu nějakou svoji skladbu. Tak, to načte, už je to hotový. A každá skladba je teda z různých patternů. Já jsem si je dokonce i pojmenoval, což lze pravým tlačítkem rename dát. Tady tím se zvětšuje a zmenšuje jak playlist, tak i piano roll, pokud chceme větší nebo menší detaily. Tady vidíme, v druhém patternu mám kytaru, ve třetím mám piano, tady to mám v tom playlistu zakreslený, čtvrtý mám zakreslený tady, a tak dále, a tak dále. Tak a teďka si řekneme něco k tomu mixéru, ve kterém budeme dělat efekty. Vyberu si nějaký nástroj, který budu na to používat, abych vám to ukázal, zmáčknu ho. Tohle vypnu a zůstane mi tam tady to, dám si uh, volbu Async Free Mixer. Objeví se mi tohle. Zapnu si patent, pustím si, abych viděl, jak to zní. Tady tom si dám uh, Select a najdu si tam něco, já jsem si vybral Reverb. Můžu si takhle přepínat už před nastavenými reverby, ale můžu si to i takhle různě upravovat v těch kolečkách, podle toho, jak mi to bude znít hezky. Tak, když to mám hotový, tak to tady zavřu a je to tady můžu taky ten efekt tady tamhle snížit a zvýšit hlasitost toho efektu. Potom si otevřu další, třeba filtr a to samý. Můžu kroutit kolečkama, jak mi to bude znít tak to tam můžu nechat zase zavřu a je to hotový můžu upravit zase hlasitost potom i toho dalšího nástroje jak můžeš vidět teďka nahoru dolů tady to je hlasitost vejšek dá se říct, že tam s tím jde taky nějak manipulovat tady to je celková hlasitost a můžu si tu hlasitost dokonce dát i do levýho nebo do pravýho ucha jak se nám to bude líbit. To je tak všechno z mixéru, stačí, zavřu a teďka si povíme o... Najdu si nějaký jiný pattern. A jak se dělají efekty v tady tom funkce dám a tady je třeba echo delay, tak tady si můžu taky kroutit kolečkama. Uvidíme, jak mi to bude znít, když dám pingpong třeba. A máme echo. V té první záložce SMP. Tak tam si můžu dát reverse dokonce, což je zajímavá věc. Používá se nejvíc na přechody. No, poslechně ho vidíš, jestli se bude hodit. Hlasitost a levé a pravé ucho můžeme ovládat i tady těma kolečkama, co jsou vedle jednotlivých kanálů. Kanály můžeme vypnout pomocí tady těch teček, pokud nechceme, aby nám hráli. Označit kanál můžeme tady tím dvojím kliknutím označíme všechny, jedním kliknutím jednotlivý. Když máme označený, můžeme tam jednoduše udělat to, že změníme nástroj pravým tlačítkem. Označíme pravým tlačítkem, dáme Send to Selected Channel a ono se nám to změní na jiný nástroj. Nahoře taky máme tady to tlačítko, ve kterém můžeme upravovat taky hlasitost, taky levé a pravé ucho, ale i jiné efekty. Relays. Tady ten mod X a i mod Y. Pitch a Shift. Zajímavě to pak zní, když se to zkombinuje. Zkus to. Pak je tady takový příruční piano roll, tomu říkám, tam můžeme dát vejšku nebo hloubku jednotlivých zápisů. Když si chceme rozšířit pattern dvojnásob, dáme tam osmičku a můžeme si tady nakreslit další noty. Nebo zápisy. Tak. Tím se nám ale nezmění ostatní paterny. A 
teď ještě něco k piano rolu. Najdu si tady něco, co mám v piano rolu, třeba tohleto. Otevřu si to. Můžeme se tady pohybovat taky tak, že zase označíme Ctrl A jako ve Wordu třeba Delete a když to chceme vrátit dáme Edit a dáme Undo a zase nám to vrátí ty, ten krok, který jsme třeba udělali a pak si to rozmyslíme. V Piano Rollu jde taky nahrávat uh, pomocí klávesnice. Zmáčkneme nahrávání, dáme Everything. Když zmáčkneme play a mačkáme klávesnici na počítači, tak si můžeme nahrát jakýkoliv chceme, jakoukoliv chceme melodii. Dáme stop a ona se nám tam potom vloží. Tady to tlačítko nám udává rytmus. Když si zapneme, tak potom víme, v jakém rytmu se vlastně pohybujeme, když děláme jednotlivý pattern. Takže je to dobrý pomocník. Tady to tlačítko Wait, prostě co, co je v piano rolu nehraje. To je zajímavý, ale nepoužitelný pro mě. A tady to zanechává stopu, když si kreslím prostě pomocí kláves v počítači. Na počítači tak si normálně nakreslím akorát velikost. I když tu danou velikost jednotlivých zápisů změním, pořád mi to kreslí jenom v tady těch jednotlivých čtverečkách. Teď si řekneme něco k těmhle tlačítkům. Všechno si tady takhle vypnu. A tady to první tlačítko je playlist. Zmáčknu a mám tam tu skladbu. Druhé tlačítko, tam jsou ty jednotlivé paterny. V tom další tlačítku je piano roll toho nástroje, který máme zrovna označený. Znamená, mám označený, mám označený tenhle. Zmáčknu do tohle, zmáčknu piano roll a je to tam. To čtvrtý tlačítko je ta nabídka vlevo a to pátý je mixér. Zase nám otevře to, který máme označený. Ten nástroj v mixéru. Fruit má taky spoustu zajímavých aplikací. Když klikneme pravým na nějaký kanál, dáme insert a vybereme si třeba nějaký nástroj. Máme tady FL case a to, je, jsou, to, je, to jsou piana. Můžeme taky si dát zase pravým insert, třeba bubny, drum synths. Máme tady bubny. Zase můžeme upravovat tady ty bubny nebo cokoliv piano rolu. Máme je tady a můžeme si je kreslit tak, takže i takhle lze dělat nějaký dobrý beat. A pro dnešek je to všechno, takže zase možná příště.